karibu tena katika Ngasa Online TV TV yako ya uhakika tunasema Ngasa Online TV ndio mambo ya mjini kumbuka kama Unataka kujifunza Kiingereza we fuatilia tu mtiririko wa masomo haya katika Ngasa Online TV kila juma nne hadi Ijumaa unapata masomo haya. Lakini pia kama una biashara yako, una event yako unataka ichukuliwe kwa quality ya juu watu ndio hawa. Ngasa Online TV hapa Dodoma hakuna wanaowafikia. Kwa hivyo karibu tena katika mtiririko wetu wa masomo e, na kumbuka tuna Karibia sasa hii ni tensi ya mwisho tunayo kuja kumalizia katika ile nyumba tuliosema ya mze future. Kama umekua ukifuatilia mtiririko huu tangia mwanzo, utakuwa umesha pata tunamanisha ni tukisema nyumba ya future perfect. Sasa tu, tuingia katika tensi ya mwisho katika ile e, future tense. Hii tunaita future perfect continuous tense. Na... Tunaitumieje future perfect continuous tense Hii ni tense ambayo hutumika kuonyesha kuwa e, Patakuwa na tabia ya muda wakati ujamu Kwa mfano, e, nikisema rafiki yangu atakapo hamishiwa dodoma Nitakuwa nikienda e, kumsalimia Inamana patakuwepo na tabia ya kuenda kumsalimia Hiyo ndiyo tunayo ita, hiyo tabia Ndiyo tunayo ita future perfect continuous tense Na kwani continuous kwa sabu kale katabia kakumsalimia katakuwepo kwa muda Hata kama katakuja kuisha lakini katakuwepo kwa muda Ndiyo mana unapata continuous Ehem. E, Inaitua perfect kwa sabu gani? Kwa sabu hile tabia itaenda mahali itimilike e, Iishie mahali Kwa hivyo ndiyo mana inaitua perfect Sasa katika kiswahili tunajua kuwa katika future lazima tusikie ta ndio inafanya tujue kuwa tunaongelea future katika kiswahili tunaposikia perfect tunajua lazima tusikie me na tunapoongelea continuous kama umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu continuous huwa inaonyeshwa na na mfano nikisema nitaenda tutaimba watacheza hiyo unaongelea future tense kama simple future ukisema nimeenda nimecheza tumeimba hiyo me ndio inaashiria ni, ni wakati timilifu wa perfect. Ukisema ninaenda, tunaandika, wana skliza. Hiyo na ndiyo inaonyesha ni continuous. Sasa, tukijaribu kutengeneza sentenzi ya kiswahili ambayo inata na me na na hatuwezi. Kwa mfano tukisema, atakuwa, amekuwa, anaenda. Tutakuwa, tumekuwa, tunakimbia. Hizo sentenzi siyo sahihi. Kwa hivyo, kama unakumbuka katika eh, past perfect continuous past, siyo future. Tulisema ukisha sikia me na na zimewekwa pamoja, tunaziunganisha, alafu zinazarisha ki. Kwa hivyo, ndio mana, hapa hatutakuwa, tutakuwa, tumekuwa, tunakuwa. Tutasema, tutakuwa, tuki. Kwa hivyo, hii, ki, ndio inafanya, Tukisha sikia ki, tunajua kuna me ndani yake na kuna na ndani yake. Kwa hivyo, sio sahihi, tunapoongelea jambo la wakati mmoja. Mfano, tukasema, e, nilipoenda kwa juma, au nitakapoenda kwa juma, nitakuta akipika chakula. Nitakuta akipika chakula. Hiyo sentenzi sio sahihi. Inafaa tuseme, nitakapoenda kwa juma, nitakuta anapika Kwa sababu wewe utaenda tu mara moja na tumesema ki haitumiki kwa mara moja ki inatumika kuonyesha tabia. Kwa hivyo tunapotaka kuonyesha jambo mara moja hatutumii ki tutatumia na peke yake. Kwa nitakapoenda kwa Juma nitakuta anapika. Lakini tukitumia ki tujue ki ndani yake pia kuna me. Kwa hivyo sio sahihi kusema nitakapoenda kwake nitakuta akipika. Hapana. Sasa tumeshajua kuwa kwenye future perfect tunasikia ta na ki. Sasa hiyo ni kwa kiswahili. Mfano, Juma atakuwa akicheza. Inamana atakuwa na tabia ya kucheza, alafu hiyo tabia itafika kikomo. Mariam atakuwa kiandika. Inamana muda huu. Mariam atakuwa na tabia ya kuandika, alafu itafika mahali, itakoma. Mgeni atakuwa akija nyumbani kwako. Inamana mgeni atakuwa na tabia ya kuja nyumbani kwako, alafu hiyo tabia itaisha. Sasa, tuangalie sasa. Ukisikia tana ki kwa kiingereza, lazima usikie nini? Kwa hivyo hapa tumejifunza kuwa kwa kiswahili kinachotambulisha future perfect continuous tense ni tana ki. Sasa tuende kwenye kiingereza. 
Ukisikia tana ki, atakuwa akicheza, tutakuwa tukiimba, watakuwa wakikimbia, nitakuwa nikikupigia. Hiyo tana ki kwa kiingereza inawakilishwa na will have been. Na ukitumia will have been kitendo lazima kiishie na ing. Sasa tuje hapa tuangalie hizi will have been zimetokea wapi? E, tunapoongelea future ni wakati ujao. Hiyo future inawakilishwa na neno will. Hii perfect kama ulifuatilia kipindi kilichopita tulisema will haiwezi kafuatwa na has au had. Will siku zote ambayo ni ta kwa Kiswahili hufuatwa na umbo timilifu. Kwa hivyo hii perfect inatumia have. Kumbuka kwenye perfect tenses e, tunatumia has, have na had. Sasa hii perfect Tukitumia wili, lazima wili ifuatwe na have Kama ulifuatilia kipindi kilicho fuata, kilicho pita, tulielezea kwa kina e, Wapi have inatokea Sasa, tuje hii bini inatokea wapi Tuangalie hii continuous, tulisema siku zote kuwa Continuous tense, inaonyeshwa na ing, mwisho wa kitendo Kama ni go, unasema going, kama ni eat, unasema eating Sasa, tunakutana na Tumetumia will have, alafu kitendo kinafaa kiwe na ing. Sasa tunapo tumia matumizi ya have. Katika perfect tenses, kama umeguo unafuatilia, utakumbuka tumejifunza kwa. Unapo tamuka neno has, au have, au had, ni lazima kitendo kinachofuata. Kiwe umbo timilifu. Na ndiyo mana hatuwezi tukasema I have went. Apana, tunasema I have gone. Hatuwezi tukasema she has Eight, au she has eat Lazima tuseme she has eaten Kwa hivyo ukitumia Has, have na had Ni lazima Hiyo has na have na had Ifuatwe na umbo Timilifu, akina gone Went, gone, sasa akina gone Eaten, hivyo ni vitenzi viku Lakini kama kitenzi Kiku huku kinalazimisha tuishie Na ing Inamana lazima tutafute Basi angalau kitenzi kisaidizi Ambacho ni timilifu Sasa tulisema hivi Maneno vitenzi visaidizi akina am, is, was, wa na kadhalika Yote yanatokana na neno b B ya b na e B ndiyo umbo mama Lakini umbo timilifu la am, is, was, wa ni neno bin Kwa hivyo hii bin inatokea wapi Hii bin inawekwa ili kutimiza sheria ya have Kuwa have unapo itumia, Lazima kinachofuata kiwe umbo timilifu Sasa umbo timilifu la vitenzi visaidizi Akina am, is, was na kadhalika Ni neno bin Kwa hivyo hapa Ukiangalia hii have Have imewekwa kutimiza sheria ya will Kwa sabu will lazima ifuatwe na umbo mama Umbo mama la has, have na had ni have Kwa hivyo hii have imewekwa kutumiza sheria ya will Hii nayo ulipo tumia have Unalazimishwa kitendo kinachofuatia kiwe umbo timilifu Umbo timilifu la kina am, is, was ni neno bin Diyo mana hili bin nalo likawekwa hapa Na kwa nili nawekwa hili tuwe na uhuru Wa kutumia kitendo kilicho na ing Ambacho ni continuous Kwa sabu hatuwezi tukasema will have going Will have eating Hapana Lazima neno have lifuatwe na umbo timilifu Kwa hivyo Hayo ndiyo maelezo ya He will have been imetokea wapi Lakini kumbuka kupata maelezo haya Kwa kina zaidi tafuta kitabu cha jifunze Kiingereza kwa kiswahili Haya mambo ya medadavuliwa kwa kiswahili Kwa maelezo kwa kina Sasa Tumejua kuwa tukisikia tana ki, sisi tunaweka will have been na kitendo kinaishia na ing. Tuende sasa katika kutengeneza sentence. Tunasema hivi, juma atakuwa akicheza. Juma atakuwa akicheza. Tumesikia tana ki. Sisi tunajua kuwa tukisikia tana ki, tana ki naitua will have been na kitendo kinaishia na ing. Kwa hivyo tukisikia tana ki hapa tunandika will have been. We have been Afu kitendo ni cheza Cheza kwa kingereza ni play Afu kwa sabu ni continuous Lazima kiishie na, na ing Anayecheza ni nani? Anayecheza ni juma Kwa hivyo juma atakuwa akicheza Kwa kingereza tutasema Juma will have been playing Na mana atakuwa na tabia kucheza Alafu itakaya kuja kukoma Tuende sentenzi na yafuata. Mariamu atakuwa akiandika. Tumesikia tana ki. Tana ki tumejua ni will have been. Kwa hivyo tunaandika hiyo. Will have been. 
andika ni right na kumbuka tulisema maneno yanayoishia na i e, ukitaka kuongeza ing hauiweki moja kwa moja ni lazima ufute hiyo i e, uweke ing anaye andika ni mariamu Kwa hivyo Mariam atakuwa akiandika tutasema Mariam will have been writing. Kumbuka tumeelezea hizi will have been zimetokea wapi katika mwanzo wa somo. Lakini kwa maelezo zaidi zaidi tafuta kitabu cha jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. E, mgeni atakuwa akija nyumbani kwako. Tumesikia tana kita na kitu najua ni will have been we, kuja ni kamu Na tumesema maneno ya na E, tunaondoa E, tunaweka ING. Kwa hivyo mpaka hapo, tuna will have been coming. Sasa tuweke mgeni na atakokuwa naenda. Mgeni ni a visitor au a guest. Wapi useme a guest, the guest, a visitor, the visitor. Utakuta matumizi ya the katika kitabu chetu. Kwa hivyo mgeni ni a visitor will have been coming nyumbani kwako ni your home sasa hapa tutasema will be coming eh, eh, either at your home au to your home au in your home wapi uweke in wapi utumie at wapi utumie to hayo yote preposition utayakuta ni mada kubwa sana tumeiandika katika kitabu chetu kwa hivyo hapa tutasema a visa will have been coming at your home Sasa kwa nini tuseme at your home sio in your home au to your home hayo mambo yote utayakuta kwenye kitabu matumizi ya at wapi utumie at wapi utumie in utakuta katika kitabu chetu cha jifunze Kiingereza kwa Kiswahili kuna mada ina zaidi ya kulasa kumi tunaelezea prepositions tu kwa hivyo huo ndio mtiririko wa kutengeneza sentence katika future perfect continuous tense. Kwa hivyo kikubwa ukisikia tana ki wewe unajua hiyo inaitwa will have been na kitendo kiishie na ing. Sasa twende katika kuuliza maswali. Ili tuone tukitaka kuuliza maswali mfano hapa tumesema Juma atakuwa akicheza. Tunataka kuuliza je Juma atakuwa akicheza? Tujue tunaulizeje. Mariam atakuwa akiandika je Mariam atakuwa akiandika? Kwa hivyo njoo sasa tujifunze jinsi ya kuuliza maswali. Karibu sasa tuangalie jinsi ya kuuliza maswali katika future perfect continuous tense. Tumejifunza jinsi ya kutengeneza sentence. Sasa tunajiuliza je swali tunaliulizeje? Na kumbuka tumesema kikubwa hapa kinachotambulisha hii tense kwa Kiswahili ni kusikia ta na ki iwe ni katika kutengeneza sentensi iwe ni katika kuuliza swali iwe ni katika kujibu kukanusha au kukubali lazima ile ta na ki uisikie nayo ta na ki kwa Kiingereza tumesema ni will have been na kitendo kiishia na ing kwa hivyo haijalishi unaongelea kutengeneza sentensi au unaongelea kuuliza swali au kujibu kukanusha kukubali lazima hiyo will have been na ing zitumike Kwa hivyo tuje moja kwa moja kwa mfano tunasema hapa Juma atakuwa akicheza. Tana ki tunajua ni will have been. Cheza ni play ukiongeza ing ndio tumepata playing. Kwa hivyo ndio maana Juma atakuwa akicheza tulisema Juma will have been playing. Sasa tunataka kuuliza swali. Je, Juma atakuwa akicheza? Na tumejifunza kupitia masomo yaliyotangulia kuwa siku zote kitenzi kisaidizi kile kile ambacho tuna tumia katika tense fulani hicho hicho ndicho ambacho tunaulizia maswali e, katika tense hii tuna kitenzi kisaidizi will have been kina maneno matatu will na have na been sasa tukitaka kuuliza swali kitenzi hichi hichi kisaidizi ndio tutakachoulizia na tukitaka hata kukanusha hicho hicho ndio tutakanushia sasa ila kumbuka tulisema hivi tunapotaka kuuliza swali Hatuchezi na kitenzi kisaidizi chote Tunacheza na lile neno la mwanzo la kitenzi kisaidizi Kwa hivyo hapa Tulisema swali huwa linaanza na kitenzi kisaidizi Kwa hivyo hapa tutaanza na neno will Alafu neno juma ndiyo litakuja la pili Alafu huu mfuati mpangilio mwingine utafuata kama ulivyo Kwa hivyo swali rake sasa Je juma atakuwa kicheza Tunaanza na neno will Alafu tunakuja kwenye juma Afu tunarudi mtiririko ule mwingine will tayari tunarudi have been playing
na ni swali kwa hivyo kilichobadilika tofauti na kanuti sentenzi ya kutamka na sentenzi ya kuuliza kilichobadilika ni nini sentenzi ya kutoa taarifa tumeanza na yanayetenda sentenzi ya swali ambayo ni swali tumeanza na kitenzi kisaidizi lakini angalia kuwa hatuchezi na kitenzi kisaidizi chote hatujauliza will he have been juma hapana tumeuliza will juma have been plain huo ndio mpangilio wa swali kumbuka tulisema hivi hata ukiuliza juma will have been plain hata ungeweka sauti ya swali namna gani bado haliwi swali kinachofanya swali kuwa swali ni mpangilio sio sauti kwa hivyo mpangilio ndio umefanya tupate hili swali tuangalie sentenzi nyingine e, mariam atakuwa akiandika tulisema tana ki ni will be will have been anayeandika ni mariam hii ni sentenzi ya taarifa mariam will have been andika ni right Kumbuka tulisema kitendo kinachoishia na i hatuweki i tunaiondoa alafu ndio tuweke ing. Kwa hivyo hii ni sentenzi ya taarifa. Maria Mariam atakuwa akiandika tutasema Mariam will have been writing. Hii tana ki ni will have been. Alafu kitendo kiishia na ing. Sasa swali lake sasa tunasema nalo inafuata mtiliko mfuatilio huu huu. Hii will unaileta huku huyu Mariam anakuja wapili. Kwa hivyo swali lake litakuwa will Mariam have been writing Kwa hivyo kimsingi unaona tumeweka tana ki katika kuuliza na kujibu na katika kuuliza na kujibu kwa Kiingereza tumeweka will have been bado iko pale pale na kitenzi ing lazima kiwe pale. Kwa hivyo kimsingi tunasema ukisikia tense yoyote kile kinachotambulisha kwa Kiswahili lazima kiwepo aidha ni kusema aidha ni kuuliza aidha ni kujibu lazima kinachosikika kwa Kiswahili kiwepo na kile kile pia ambacho kinasikika kwa Kiingereza lazima kiwepo haijalishi ni kuuliza ni kujibu kama unaambiwa utumia ing lazima ing ionekane kote katika kitendo e, sasa huo ndio jinsi ya kuuliza maswali sasa hebu tuangalie jinsi ya kuyajibu labda mtu anaulizwa hapa tumesema Juma atakuwa akicheza. Swali lake limekuwa je, Juma atakuwa akicheza na tumeshaliandika. Sasa tunataka kusema ndiyo Juma atakuwa akicheza, hiyo ni kukubali. Lakini pia tunataka tuseme hapana, Juma hatakuwa akicheza. Kwa hivyo tuangalie sasa tunataka tuseme Juma hapana. Je, Juma to swali tumeshauliza, je, Juma atakuwa akicheza? Tunataka tuseme hapana hata kuwa akicheza na tunataka tuseme ndiyo atakuwa akicheza na tulisema hapa tunanyosha hadi Kiswahili hii angalie hii ndiyo sio ile ndiyo ya wae kuna tofauti ya ndio na ndiyo. Kwa hivyo hayo mambo utayakuta katika kitabu chetu. Kumbuka tumesema lazima tusikie ta na ki. Kwa hivyo hapana ni no. Kumbuka tulisema hivi, kitenzi kisaidizi kile kile tunachoulizia ndiyo hicho hicho tunatumia kukanushia. Hapa kitenzi chetu kisaidizi ni will have been. Lakini kumbuka tulisema kukanusha, tunaongeza neno not. Lakini hatuliweki kule mwisho kabisa will have been not hapana. Tunacheza na lile neno la mwanzo. Kwa hivyo hapa tutadumbukiza neno not baada tu ya neno will. Kwa hivyo hapa tutasema no hii hata kuwa hii ha ni nani ni yeye yeye nani yeye Juma kwa sababu hatujataja jina lake hata sisi hapa tutaweka Juma tutaweka kiwakilishi chake ambacho ni he Ehem. sasa kitenzi kisaidizi ni will have been tukitaka kuweka not hatutasema no he will have been not hapana tulisema lile neno la mwanzo ndiyo tunacheza nalo aidha kuulizia swali au kukanusha kwa hivyo katika will have been tunacheza na ile will kwa hivyo tunasema no he will alafu ndiyo tunafuatisha na not alafu tunaweka have been alafu plain kwa hivyo angalia hapa he will have been yetu iko pale pale 
na ing yetu iko pale pale kama jinsi tana ki iko pale pale lakini hapa kwa kukanusha hatujaweka neno noti huku mwisho tumesema huwa tunacheza na lile neno la mwanzo la kitenzi saidizi kwa hivyo huo ndio mfumo wa kukanushia tuje sasa kukubali ndio ni yes atakuwa akicheza atakuwa akicheza ni kama hii ile ya mwanzo haina tofauti kwa hivyo atakuwa ni nani ni yeye kwa sababu hatujamtaja jina hata hapa hatuandiki jina lake kwa hivyo tunaweka kiwakilishi chake ni he ndio hii ni a ni he tana ki ni will have been alafu cheza ni play ukiongeza ing inakuwa playing kwa hivyo tana ki ipo will have been ipo na ing ipo Kwa hivyo kimshingi mwanafunzi wangu huu ndio utumiaji wa future perfect continuous tense. Ukitaka kupata masomo haya kwa kina na kwa undani, pata kitabu chetu cha jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Utakipata popote ulipo duniani. Haijarishi huko nje au ndani ya Afrika, kitabu hiki unakipata. Unakipataje? Tuma SMS au WhatsApp neno kitabu kwenda namba iliyo hapo chini ya 0767 nane nane mbili moja tatu nne tutakuelekeza ni kwa jinsi gani kikufikia aidha kwa basi kwa posta au kwa ndege kina kufikia popote ulipo duniani ukiingia facebook page yetu ambayo inaitwa jifunze kiingereza kwa kiswahili ndio hiyo hapo unayoiona page yetu ya facebook jifunze kiingereza kwa kiswahili utakuta tumetuma kitabu hiki duniani kote Kwa hivyo hata wewe ulie nje au ndani ya Tanzania unaweza ukakipata. Lakini kama upo Dodoma, kitabu hiki kinapatikana Victory Bookshop karibu na Nyerere Square. Ukienda pale ulizia jifunze Kiingereza kwa Kiswahili kitabu utakipata. Kama upo Arusha, utakipata Kase Stores me, pare karibu na Mnara wa Saa. Na kama upo Dar es Salaam, utakipata makumbusho stendi pale pale mabasi yanapogeukia. Kuna stationary kubwa pale inaitwa 3V utakipata pale pale kitabu kinaitwa jifunze Kiingereza kwa Kiswahili lakini huenda hujaweza kupata mtiririko wa masomo haya huenda hii ndio video yako ya kwanza unayoipata hapa Ngasa Online TV huenda ukitafuta hizo zingine hujazipata sasa unaweza ukaenda kwenye akaunti yangu ya YouTube ya mwalimu tafuta ingia YouTube tafuta Mwalimu Rafael Mwangi Ukitafuta Mwalimu Rafael Mwangi kwa YouTube Utakuta video na mtiririko wa video hizo zote tumeziweka mle Usisahau kusubscribe kwa sababu ukibonyeza lile neno subscribe kila tuwekapo video mpya utapata taarifa na utaweza kufuatilia masomo yetu e, karibu sana katika ngasa online tv hapa ambapo ukitaka kutangaza biashara yako au live event yako kwa mji wa dodoma au kwa nje ya dodoma utapata huduma ya hali ya juu sana usikae mbali na ngasa online tv sasa tumeshamaliza future tenses tukutane somo lijalo sasa tutaangalia tense kuu ya mwisho ambayo tunaita present future, present tense ambako nayo pia ina vipengele vinne tutavipitia kumbuka tukimaliza hizi tenses 12 za kauli ya kutendwa tunarudi tena kuangalia kauli ya kutendwa sasa hizi tunaangalia kauli ya kutenda mfano tukisema e, juma atakuwa akicheza Hiyo ni kauli ya kutenda. Kauli ya kutenda tutasema eh, kucheza kutakuwa kukifanyika na Juma. Tunaisemeje semeje kwa Kiingereza tutakuja kujifunza tutakapoingia kwenye kauli ya kutendwa. Usikae mbali na Ngasa Online TV.